전 세계 많은 국가들에서 항상 인기가 많은 햄버거는 과연 무슨 햄버거일까요? 패스트푸드를 좋아하지 않는 분들이라 하더라도 글로벌 햄버거 체인점인 맥도날드는 다들 아실텐데요. 맥도날드는 창업 이후로 매우 다양한 햄버거를 출시해오고 있으나 그 중에서도 대표 메뉴로 꼽을 수 있는 제품은 바로 이름 그대로 대형 맥도날드 버거인 빅맥이라 할수 있습니다. 빅맥은 1967년부터 전세계 맥도날드 매장에서 판매하고 있는 햄버거로 맥도날드 체인을 대표하는 상징적인 햄버거이기도 합니다. 펜실베니아주에 위치한 맥도날드 프랜차이즈점에서 짐 델리가티라는 사람이 발명했다고 전해지는 빅맥은 빵 3개에 고기 패티 2장, 양상추와 잘게 썬 양파와 채소, 치즈, 피클 등이 끼워져 있으며 양파와 겨자가 포함된 이른바 빅맥 소스라 불리는 빅맥 전용 소스가 듬뿍 뿌려져 있어 달달한 맛을 냅니다. 빅맥이라는 이름에 걸맞게 햄버거의 높이는 최대 8-9cm에 이르고 지름으로는 11cm 정도로 크기 때문에 처음 출시되었을 당시에도 파격적인 크기였고 출시 후 50년이 훌쩍 넘는 2021년에도 이만한 크기의 햄버거를 찾기는 쉽지 않을 정도로 압도적인 크기를 자랑합니다. 사실 맥도날드의 햄버거들은 아이부터 어른까지 폭넓은 소비자층을 겨냥하여 내놓는 것이 일반적인데 그 중에서도 빅맥은 특별한 경우라고 할수 있죠. 맥도날드가 빅맥을 얼마나 특별하게 생각하는지는 2007년 빅맥 40주년을 기념하여 펜실베니아주의 빅맥 박물관을 세운 것만 봐도 알수 있습니다. 갑자기 배고프게 햄버거 이야기를 장황하게 늘어놓은 이유는 이번 영상에서 다루어 볼까 하는 빅맥 지수에 대해 알아보기 위해서입니다. 맥도날드의 대표 햄버거인 빅맥은 본고장인 미국은 물론이고 세계 많은 국가에서 영업 중인 맥도날드 매장에서 쉽게 구할 수 있습니다. 맥도날드는 각 국가와 지역에 맞는 로컬 햄버거를 개발하여 출시하기도 하지만 맥도날드 고유의 프랜차이즈 메뉴를 전세계 매장에서 일괄적으로 판매하고 있기 때문인데요. 빅맥은 맥도날드를 대표하는 상징적인 햄버거이기 때문에 전세계 어느 맥도날드 매장을 가더라도 동일한 맛의 빅맥을 사먹을 수 있습니다. 즉, 미국에서 사먹는 빅맥이나 한국, 프랑스, 브라질, 호주에서 사먹는 빅맥이나 크기나 품질, 재료 면에서 거의 동일합니다. 하지만 각 나라마다 판매하는 빅맥이 맛은 똑같을지 모르지만 중요한 차이점이 있는데요. 그 차이점은 바로 빅맥 한 개의 가격입니다. 동일한 재료로 동일한 제품을 만드는데 판매되는 가격에는 크고 작은 차이가 있습니다. 즉, 나라별 가격을 달러로 환산하여 비교해 본다면 각 나라별 물가 수준을 비교할 수 있는 것이죠. 빅맥 지수의 시작은 1986년으로 거슬러 올라갑니다. 영국의 유명 경제 주간지인 이코노미스트는 매년마다 전세계 맥도날드 매장에서 팔리고 있는 빅맥 햄버거의 가격을 비교하여 6개월에 한 번씩 빅맥 지수를 발표하고 있습니다. 빅맥 지수가 높으면 물가도 높고 화폐 가치도 높다고 볼수 있고 반대로 빅맥 지수가 낮으면 물가가 낮고 화폐 가치도 낮다고도 해석할 수 있습니다. 그런데 왜 하필이면 빅맥일까요? 기본적인 환율 결정 이론에 따르면 국제거래 시 아무런 제약이 없는 개방 경제 하에서는 서로 다른 국가에서 팔리고 있는 동일한 품질의 재화는 동일한 가치로 평가받아야 하기 때문에 가격 차이가 없어야 합니다. 쉽게 예를 들어보면 원 달러 환율이 천원인 상황에서 미국에서 5달러면 빅맥 하나를 사 먹을 수 있다고 가정할 때 한국에서도 5달러에 해당하는 5천원이면 빅맥 하나를 사 먹을 수 있다는 것이 기본 환율 이론입니다. 이는 굉장히 순수한 의미의 환율 결정 이론인데 올바른 환율을 통하여 각국의 통화 구매력이 모두 동일하게 결정되어야 한다는 의미를 갖고 있습니다. 하지만 한국은 원, 미국은 달러, 유럽 국가들은 유로, 브라질은 해활화 등 각기 다른 통화를 사용하는 국가들 사이에서 객관적으로 환율이 적정한가를 비교하기 위해서는 거의 모든 나라에서 판매하는 동일한 품질의 재화 가격을 두고 비교해야만 알수 있습니다. 때문에 이러한 상황에 가장 적합한 재화가 바로 글로벌 패스트푸드 프랜차이즈 기업인 맥도날드가 전세계 매장에서 판매하고 있는 대표 햄버거인 빅맥이었던 것이죠. 하지만 이는 어디까지나 이론상에서나 가능한 일이라는 것을 
많은 분들이 알고 있을 것 같습니다. 쉬운 예만 들어보아도 한국에서 만원과 동남아시아 태국에서의 만원의 가치는 전혀 다릅니다. 한국에서는 만원 한 장으로 편의점에서 밥한 끼와 커피 한잔및 약간의 간식을 먹을 수 있다고 한다면 태국에서는 보통 식사 한 끼의 가격이 2천원 수준이기 때문에 하루를 거뜬하게 보낼 수 있습니다. 이렇게 보면 한국은 태국보다 물가가 비싸고 같은 금액으로 비교해봤을 때 한국 통화의 가치가 높아 구매력이 낮아진다고 표현할 수 있습니다. 이처럼 각 나라에서 팔리고 있는 빅맥의 가격을 비교해보면 그 나라의 물가가 어느 정도 수준인지 가늠해볼 수 있고 화폐가치와 구매력까지도 비교해볼 수 있게 되죠. 그렇다면 본격적으로 각 국가별 빅맥 지수를 한번 비교해보도록 하겠습니다. 2021년 기준으로 미국에서 팔리고 있는 빅맥 햄버거 한 개의 가격은 5.66달러입니다. 모든 나라의 통화를 달러로 환산하여 비교했을 때 미국보다 비싼 가격에 빅맥이 팔리고 있는 나라는 스위스, 스웨덴, 노르웨이 세개의 국가이며 스위스는 빅맥 햄버거 한 개당 7.29달러로 전 세계에서 가장 높은 가격에 팔리고 있습니다. 스웨덴에서도 6.37달러에 팔리고 있고 노르웨이에서도 6.09달러에 팔리고 있습니다. 미국과 비슷한 가격으로 빅맥을 사 먹을 수 있는 국가는 이스라엘 5.35달러, 캐나다 5.29달러, 그리고 유로존에 속한 국가들 5.16달러 정도입니다. 한국의 경우는 환율 1,097원을 적용했을 때 빅맥 햄버거 한개 가격이 약 4.10달러 수준이며 브라질은 3.98달러, 일본은 3.74달러, 중국은 3.46달러 내외에서 판매되고 있습니다. 가장 저렴한 빅맥을 사 먹을 수 있는 국가는 남아프리카공화국, 터키, 러시아, 레바논입니다. 특히 레바논에서는 2021년 기준으로 1.77달러만 있으면 맥도날드에서 빅맥 햄버거 한 개를 사 먹을 수 있습니다. 러시아에서도 1.81달러 수준으로 매우 저렴하고 터키에서는 2.01달러, 남아공에서도 2.16달러만 있으면 배부르게 햄버거를 먹을 수 있습니다. 그런데 단순하게 빅맥 가격만 비교해서는 한 국가의 경제 수준을 정확하게 파악하는 데는 무리가 있습니다. 빅맥 햄버거 한 개를 생산하고 서비스하는 데 들어가는 추가적인 비용이 제외되어 있기 때문인데요. 물론 빅맥 햄버거 한 개를 생산하는 과정에서는 동일한 재료가 들어가기 때문에 큰 차이는 없습니다. 하지만 빅맥을 만드는 사람의 임금이나 점포 임대료, 세금, 정부 규제 등은 나라별로 천지차이라고 할수 있죠. 따라서 빅맥 지수를 활용할 때는 각 국가의 소득 수준과 함께 보는 것이 적절합니다. 각 국가의 GDP 대비 빅맥의 가격 수준을 비교해보면 해당 국가의 구매력 수준이 어느 정도가 될지 좀더 정확한 비교로 이어집니다. 2018년 기준으로 GDP와 빅맥 지수를 함께 놓고 비교해본 데이터에 따르면 대한민국의 경우는 1인당 GDP를 기준으로 할때 1년에 빅맥 햄버거 약 8,009개를 사 먹을 수 있습니다. 한편 스위스, 미국, 덴마크 등은 대한민국보다 빅맥 한 개의 가격은 높지만 소득이 더 높아서 한국인이 1년 동안 구매할 수 있는 빅맥 햄버거보다 더 많은 양의 햄버거를 구매할 수 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 스위스나 미국, 덴마크가 한국보다 구매력이 더 높은 것으로 나타난 것인데요. 빅맥 지수로 비교할 때 물가가 더 높은 것은 맞지만 소득이 높은 물가를 상쇄할 정도로 충분히 높다는 것을 뜻합니다. 반대로 대한민국과 거의 비슷한 가격대로 빅맥을 사 먹을 수 있었던 브라질, 칠레, 콜롬비아 등은 GDP와 함께 비교를 해보면 1인당 1년 동안 사 먹을 수 있는 빅맥의 수가 현저하게 적다는 것을 알수 있습니다. 대한민국이 8,000개 정도의 빅맥을 사 먹을 동안 칠레에서는 약 3,800개, 브라질에서는 약 2,200개 정도 사 먹을 수 있는데요. 이는 1인당 소득이 낮아서 구매력이 낮게 나타난 것으로 물가 대비 소득이 넉넉하지 못한 경제 상황을 짐작해 볼수 있습니다. 거의 모든 나라에서 판매하는 동일한 품질의 재화를 두고 각국의 물가와 구매 지수를 비교할 수 있다면 빅맥이 아니더라도 다양한 제품군이 가능합니다. 때문에 빅맥 지수 이외에도 비슷하게 스타벅스 라떼 지수라는 것도 있습니다. 전 세계의 커피 전문점을 운영하고 있는 스타벅스에서 판매하는 카페라떼 톨 사이즈 기준으로 각 나라의 가격을 비교하는 것인데요. 스타벅스는 세계에서 가장 큰 다국적 커피 전문점으로 현재 75개국에서 총 3만 2천여 개의 매장을 운영하고 있는 글로벌 커피 체인 기업입니다. 해외여행을 할때각 나라별로 스타벅스 매장에 들러 
국가나 도시의 특성을 담아 제작한 시티머그를 기념품으로 사오는 사람들이 꽤 많은 것으로도 유명하죠. 최근 들어서는 빅맥지수가 블렌드의 판매 위축이나 가격 할인 등과 같은 변수들이 많이 생겨나면서 더 이상은 기준 재화로 빅맥이 적절하지 못하다는 지적이 나오면서 스타벅스 카페라떼 지수가 활용되고 있는 추세입니다. 스타벅스 본사에서는 각국 매장의 제품값을 비교하여 평가를 실시하고 있는데 물가 추이와 소비자 구매력을 반영하여 2, 3년에 한 번씩 커피 가격을 조정하고 있습니다. 오늘은 세계 각국의 통화 가치가 적정 수준인지 살피기 위해 맥도날드 빅맥 햄버거 현지 통화 가격을 달러로 환산한 가격 빅맥지수에 대해 알아보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.